Brothers and sisters, irmãos e irmãs, desejo fazer-lhes uma pergunta de suma importância. Que qualidade melhor nos define como membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias? Gostaria de abordar hoje a resposta a este questionamento. No primeiro século depois de Cristo, com a igreja em pleno crescimento em Corinto, os membros estavam bastante entusiasmados com o Evangelho. Quase todos eram recém-conversos. Muitos tinham sido atraídos pela pregação do apóstolo Paulo e de outros. Todavia, os santos de Corinto tinham o espírito de contenda e discutiam muito. Alguns se sentiam superiores aos demais. Entravam em disputas judiciais uns com os outros. Ao tomar conhecimento disso, Paulo ficou frustrado e escreveu uma carta pedindo mais união. Esclareceu várias questões que vinham causando controvérsias entre eles. Então, quase no fim da epístola, disse que esperava que trilhassem um caminho mais excelente. Lembram-se das palavras que ele escreveu? Depois, ainda que eu falasse as línguas, do, as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. A, mes, a mensagem de Paulo a esse grupo de novos santos foi simples e direta. Nada do que fizermos terá importância caso não tenhamos caridade. Podemos falar em línguas, ter o dom da profecia, compreender todos os mistérios, possuir todo o conhecimento, exercer fé para remover montanhas. Entretanto, sem caridade, nada disso valerá. A caridade é o puro amor de Cristo. O Salvador exemplificou e ensinou esse amor mesmo diante das perseguições dos que o desprezavam e odiavam. Em certa ocasião, os fariseus tentaram enredar Jesus com uma pergunta extremamente capciosa. Mestre, indagaram, qual é o grande mandamento da lei? Os fariseus haviam debatido essa questão exaustivamente e identificado mais de 600 mandamentos. Como os eruditos penavam para estabelecer uma hierarquia entre essas leis, achavam que seria impossível para esse filho de carpinteiro da Galileia fazê-lo. Contudo, ao ouvirem a resposta, os fariseus devem ter ficado perturbados, pois tocavam em seu ponto fraco. Jesus retrucou, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é... Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Desde esse dia, esse pronunciamento inspirado vem sendo repetido ao longo das gerações. Ainda hoje, a medida de nosso amor é a medida da grandeza de nossa alma. As Escrituras ensinam, mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Que promessa maravilhosa ser conhecido por ele. É o um motivo de júbilo saber que o Criador do céu e da terra pode nos conhecer e amar com um amor puro e eterno. Em 1840, o profeta Joseph Smith enviou uma epístola aos doze na qual declarava o amor é uma das principais características de Deus e deve ser manifestado por todos os que desejarem ser seus filhos. Um homem cheio de, do amor de Deus não se contenta em abençoar seus familiares, mas estende esse amor ao mundo inteiro ansioso por abençoar toda a humanidade. Ao estendermos nosso amor às pessoas à nossa volta, cumprimos a outra metade do grande mandamento. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ambos os mandamentos são necessários, pois os, ao carregarmos os fardos uns dos outros, cumprimos a lei de Cristo. O amor é o início, meio e fim do caminho do discipulado. Conforta, aconselha, cura e consola. Ilumina em meio às trevas e rompe o véu da morte. Por fim, o amor nos conduzirá à glória e esplendor da vida eterna. A meu ver, o profeta Joseph Smith sempre foi um exemplo do puro amor de Cristo. Muitos perguntavam por que ele conseguia tantos seguidores e os etinha. A resposta dele foi, porque possuo o princípio do amor. Conta-se a história de um menino de 14 anos que fora na rua em busca de seu irmão, que morava nas redondezas. 
Chegaram no inverno sem dinheiro nem amigos. Ao perguntar pelo irmão, foi levado a uma grande casa que parecia um hotel. Lá conheceu um homem que disse, Entre, filho, cuidaremos de você. O rapaz aceitou e entrou na casa, onde lhe deram comida, abrigo contra o frio e uma cama para dormir. No dia seguinte, a temperatura estava baixíssima, mas ainda assim o rapaz começou os preparativos para andar os 13 quilômetros que o separava do irmão. Quando o homem da casa se deu conta disso, pediu ao rapaz que esperasse um pouco. Disse que logo passaria uma carruagem e ele poderia seguir viagem nela. Quando o menino protestou, alegando não ter dinheiro, o homem disse que não se preocupasse, pois cuidaria disso. Posteriormente, o rapaz soube que o dono da casa era nada mais nada menos que Joseph Smith, o profeta mormon. O jovem se lembrou desse ato de caridade pelo restante da vida. Numa mensagem recente do programa Música e a Palavra Proferida, do coro, do coro do Tabernáculo Mormon, ouvimos a história de um casal idoso, casados há muitas décadas. Como a esposa estava perdendo gradualmente a visão, não era mais autossuficiente como antes. Sem que ela precisasse pedir, o marido começou a pintar-lhe as unhas. Ele sabia que ela conseguia enxergar as unhas ao pô-las perto dos olhos, em determinado ângulo. E isso a fazia sorrir. Ele gostava de vê-la feliz. Assim, continuou a pintar as unhas dela até ela falecer, mais de cinco anos depois. Esse é um exemplo do puro amor de Cristo. Às vezes, o maior amor não se encontra nas dramáticas cenas imortalizadas por poetas e escritores. Em geral, as maiores manifestações de amor são os gestos simples de bondade e carinho que praticamos para as pessoas que cruzam na estrada da vida. O amor verdadeiro dura para sempre. É eternamente paciente e disposto a perdoar. Crê, espera e suporta todas as coisas. Esse é o amor que o Pai Celestial tem por nós. Todos nós desejamos sentir esse tipo de amor. Mesmo quando erramos, esperamos que os outros nos amem, a despeito de nossas falhas e mesmo que não merecemos. Como é maravilhoso saber que o Pai Celestial nos ama, mesmo com todos os nossos defeitos. Seu amor é tamanho, ainda que consideremos um caso perdido, essa nunca será a opinião dele. A percepção que temos de nós mesmos se baseia apenas no passado e no presente, mas a visão que o Pai Celestial tem de nós é eterna. Ainda que nos contentemos com menos, o Pai Celestial não o faz, pois nos enxerga como os seres gloriosos que podemos nos tornar. O Evangelho de Jesus Cristo é um Evangelho de transformação. A partir de homens e mulheres terrenos, nos refina para que nos tornemos homens e mulheres eternos. O meio de alcançarmos esse aperfeiçoamento é o amor como o de Cristo. Não há dor que Ele não alivie, amargura que não remova, ódio que não dissipe. O dramaturgo grego Sófocles escreveu, Há uma palavra que nos liberta de todo o peso e sofrimento da vida. Essa palavra é amor. Os momentos mais preciosos e sagrados da vida são coroados pelo espírito de amor. Quanto maior for o nosso amor, maior será a nossa alegria. Vocês amam o Senhor? Então passem tempo com Ele. Meditem sobre Suas palavras. Tomem sobre si o Seu jugo. Procurem entender e obedecer, porque este é o amor de Deus, que guardemos os Seus mandamentos. Quando amamos o Senhor, a obediência deixa de ser um fardo e torna-se um deleite. Quando amamos, buscamos menos as coisas que nos trazem benefício e voltamos o coração para as que abençoam e elevam o próximo. À medida que se intensifica o nosso amor pelo Senhor, nossa mente e nosso coração se purificam. Nosso coração passa por uma vigorosa mudança de modo que não temos mais disposição para praticar o mal. Irmãos e irmãs, ao ponderarem espírito de oração, e o que podem fazer para aumentar a harmonia e espiritualidade para edificar o reino de Deus? Reflitam sobre o seu dever sagrado de ensinar as pessoas e amarem o Senhor e ao próximo. Esse é o objetivo principal da nossa existência, sem caridade, o puro amor de Cristo. Tudo o mais que realizarmos terá pouca importância. 
Com ela, tudo se tornará vibrante e ganhará vida. Quando inspiramos as pessoas e as ensinamos a encherem o coração de amor, a obediência flora do interior, na forma de atos voluntários, de abnegação e serviço. Aqueles que realizarem o um ensino familiar por obrigação, por exemplo, terão cumprido o seu dever. Contudo, quem o fizer por amor genuíno ao Senhor e ao próximo terá uma atitude bem diferente em relação a essa responsabilidade. Voltando à minha pergunta original, que qualidade melhor nos define como membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias? Eu responderia, somos um povo que ama o Senhor de todo o coração, alma e mente, ao, e ao próximo como as nós mesmos. Essa é a marca registrada de nosso povo. É como um farol para o mundo, que indica de quem somos discípulos. No último dia, o Salvador não se interessará pelo tipo de chamado que exercemos. Não nos interrogará sobre os nossos bens, materiais ou fama. Contudo, perguntará se ministramos aos enfermos, demos de comer e beber aos famintos, visitamos os presos e socorremos os mais fracos. Quando nos propomos a ajudar o menor dos filhos do Pai Celestial, é a Ele que servimos. Essa é a essência do Evangelho de Jesus Cristo. Se desejarmos aprender realmente a amar, basta refletirmos sobre a vida do nosso Salvador. Ao partilharmos os símbolos sacramentais, recordamos o maior exemplo de amor de toda a história da humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. O amor do Salvador por nós foi tão grande que fez com que Deus, o mais grandioso de todos, tremesse de dor e sangrasse por todos os poros. Porque o Salvador deu a vida por nós. Temos um esplendor de esperança, bem como a confiança e certeza de que ao deixarmos essa existência mortal, tornaremos a viver com Ele. Por meio da expressão de Jesus Cristo, podemos ser purificados dos pecados e partilhar os dons do nosso Pai Todo-Poderoso. Assim conheceremos a glória que Deus preparou para os que o amam. Esse é o poder transformador da caridade. Quando Jesus deu a seus discípulos o um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, revelou-lhes a chave da felicidade nessa vida e da glória na vindoura. O amor é o maior de todos os mandamentos, todos os demais decorrem dele. É a nossa estrela guia como seguidores do Cristo vivo. É a característica que, caso desenvolvida, mais melhorará a nossa vida. Testifico que Deus vive. Seu amor é infinito e eterno. Estende-se a todos os seus filhos. Por nos amar, mandou profetas e apóstolos para nos guiar em nossa época. Concedeu-nos o Espírito Santo para nos ensinar, consolar e inspirar. Ofertou-nos também suas escrituras. E sou imensamente grato por ele ter dado a cada um de nós um coração capaz de sentir o puro amor de Cristo. Oro para que nosso coração se encha desse amor e que nos acheguemos ao Pai Celestial e a nossos semelhantes com visão e fé renovados. Presto o testemunho de que, ao agirmos assim, enriqueceremos nossa vida. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.